Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! У многих людей это милое и непонятное существо с несоразмерно большим, словно опухшим носом вызывает умиление и желание немедленно взять его на руки или хотя бы погладить. Только вот лучше этого не делать, потому что этот малыш способен себя защитить и вступает в схватку при малейшей угрозе. Встречайте цепка хвостого дикобраза или пимпла или древесного дикобраза одного из самых неуязвимых милах на планете. Он по зубам разве что только гарпием, ролик о которых вы найдете на канале. Итак, длина тела нашего древесного дикобраза составляет от 30 до 65 сантиметров, масса тела до 5 килограмм, иглы короткие, толстые, трехцветные, окрас спины черный, брюхо серое, хвост цепкий, обычно лишенный игл длиной до полуметра, вид распространен в тропических лесах от Колумбии и Венесуэлы на юге до Северной Аргентины. Живет в сухих и влажных лесах на высоте до полутора тысяч метров над уровнем моря. В природе практически всю свою жизнь эти зверьки проводят на деревьях, передвигаются по которым с невероятной легкостью. В этом им помогает длинный гибкий хвост, выполняющий функции третьей руки. На землю дикобраз спускается редко, преимущественно, чтобы попить. Чувствует он себя там неуверенно, поэтому при первой же возможности старается залезть обратно на дерево. Кроме хвоста, лазать ему помогают длинные острые когти, цепляясь которыми он способен подняться даже по отвесной поверхности. И специальные мозолистые выросты на хвосте и лапах. Нередко кожа между иголками этих зверьков приобретает зеленый оттенок. Виной тому водоросли и грибы, распространенные во влажных лесах, которые отлично себя чувствуют на шкуре дикобразов. Кстати, водоросли еще живут в шкуре ленивцев. Ролик о них тоже есть. Защищая себя, цепка хвостый дикобраз как и его сородичи, выстреливает в обидчика иглами, несмотря на то, что они у него гораздо короче. Болезненные ощущения от встречи с ними запоминаются надолго. Их извлечение из кожи – процесс довольно мучительный и долгий, в то время как тело самого дикобраза иглы покидают абсолютно безболезненно и мгновенно. Рацион состоит из молодых листьев, цветов, почек и фруктов. Фермеры считают дикобразов вредителями, поедающими урожай зерновых культур и бананов. Особенно зверьки любят початки молодой кукурузы. Причем сами фермеры не прочь съесть несчастного дикобраза. Увидев что-либо интересное, они становятся на задние лапы рассматривая заинтересовавший их объект. При нападении хищников сворачиваются в клубок, а при сильном эмоциональном волнении зверьки издают звуки, похожие на крик детей. Однако не стоит трогать и детенышей древесного дикобраза, потому что рядом с малышами всегда находятся самки, которые вынашивали их целых 200 дней и вряд ли дадут их в обиду. Самка приносит обычно по весне одного или двух полностью сформировавшихся детенышей весом до полукилограмма. У малышей красноватая кожа, она покрыта маленькими иголками, которые твердеют через несколько дней после рождения. 
Кстати, уже через несколько часов после своего появления на свет малыши самостоятельно передвигаются по ветвям деревьев. Молочное кормление продолжается 10 недель, а заводить свою семью милые вреденки готовы уже в возрасте 19 месяцев. Продолжительность жизни цепкохвостых дикообразов в дикой природе предположительно около 15-18 лет. В зоопарках же они обычно доживают только до 9 лет. По документальным сведениям, победить маленького древесного ежика изредка удавалось лишь ягуарам, гарпиям, ну и обезьяноподобным. А как вам такой способ защиты? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!